老板，来一个二锅头。哎，等会儿，你要喝酒啊？对啊，庆祝一下。来，哎，等会儿，酒别上。为什么？你管这么多？谁让你喝酒？让你管。酒别上，钱我不会付的。他不给我给，上吧。二位，我到底听谁的？听我的呀，我是组长。上吧，老板，谢谢。庆祝一下怎么了？其实你不用送我，缺点酒算什么呀？那我在国外的时候真是，在国外就学了这、啊，这跟国外没关系，我是被你带坏的。我第一次喝酒还是你教我的，第一次喝酒，第一次打游戏，第一枪无敌于将，第一次拼命，真好。你在外面过得怎么样？挺好的呀，只不过是从说中文变成说英文，才难吃了一点。但我可以做自己喜欢做的工作，学自己喜欢的东西，挺开心的。那你不回去了？打算就这么放弃？人生嘛，终究要错过很多事情的。我知道自己想要的是什么，所以我每一步都会朝那个方向走，就永远也不会后悔。这也是你告诉我的。别再说是我把你教坏了。酒醒了吗？醒了。我就住这上面，谢谢送我回来。走了，明天见。我刚看楼下沃尔沃里下来的就眼熟，真是你啊！你朋友。哦，对。哦，你是朱伟你同事吧？啊，对。啊，你好，田修竹。嗯，谢我，谢我。朋友。您是那个画家田修竹吗？啊，是我。您就是我的偶像，我我一生中就两个偶像。一个是我大学的师哥，叫徐开阳；一个就是您，我真太喜欢您了。咱公司有点脸面子。其实看一个公司的实力啊，不能光看门面，主要还是他有什么人才。你像你朋友这种，跟我们飞扬公司就属于双向选择，强强联合。最近几年，国内的这些新的创业公司啊，一般都走的这种抄底，然后一步一步往上来的这种路。嗯，李轩，李轩，给你介绍一下，朱组长的朋友，知名画家田修竹，著名的，认识。哦，田老师，他他就是这种风格，特别冷。没事，你你喝喝喝。好，好，好。你要是觉得不行，我再给你加点奶。谢谢，啊，我都通关了。怪不得，都有闲工夫做其他事儿了。小主哥，我们要开始忙了，你要不先回去？哦，行，那我一会儿几点来接你啊？不用。你是陪我出来的，阿姨还等着我们呢。对哦，那你五点过来吧。那我先走了。嗯，老杜，不打扰你们工作了。哎，再见。哎，田老师，您不吃了？哦哦，不吃了，不吃了。谢谢你的好意，谢谢。我先走了啊。啊，您就这么走了？啊。
。啊，我我我送你，我送我送。哎，你的朋友你也送去。作为一个文学作品来讲，它有一些文学性的东西或者描写性的东西都是成立的。但是如果把它实实在在变成影视剧里的情节，它实际上非常容易保留不住这种小说给人独特的质感。点燃我，温暖你，它是又要有那么点偶像感。但是又要有点接地气的现实感。我一直觉得像这种拍年轻人现代剧，它就是个时代剧，就是你要去反映现实的状态。这个剧的设定是二零一二到二零一九，所以观影上我会做了一些变化。我希望呈现出一种胶片感。我们的拍摄。是根据人物的造型设计，在做我们的阶段式的拍摄。细思极恐，细到它不同阶段的肤色、肤质都是不一样的。在校园的部分，我们尽量是以镜头感比较多元化、更青春一些，在光影上也会比较明亮一些。然后到了一九年它出狱之后，我们更加追求一些构图感，让它更稳一些。包括在季节上，我们也会分。到了一九年的时候，寒冬的感觉，这样更加重一些人物的命运感。想点燃我，温暖你。我选择的方式是在生活里找美感。